jornada de quarta, porque o Grêmio vai ganhar do Cruzeiro. Tô falando aqui agora, pra não me chamarem de oportunista, né? Tu tá sendo oportunista, Mário. Ah, não, tô falando hoje. O Grêmio vai ganhar, contra... contrariando as estatísticas, cara. O Grêmio vai jogar, Série B. Isso me faz mal! O que, que vai jogar a Série B? O Grêmio não vai jogar a Série B. Não joga a Série B. Olha o time do Cruzeiro aí. É, né? Tá sem ninguém. Tá sem a galera deles. Vamos lá, não é o fim do mundo. Dá pra ganhar, né? Vamos também taxar o Cruzeiro como uma, uma maravilha da história do, do planeta. Calma, né, gente? Peraí. De depende muito mais do Grêmio do que do próprio Cruzeiro esse jogo, viu? O torcedor cruzeirense arrogante está de volta. A abertura da janela de transferências aconteceu neste dia 10. E a partir de sábado, o Cruzeiro já deve contar com alguns reforços. Então, meu amigo, a arrogância do torcedor cruzeirense voltou. A humildade acabou. Agora, a exigência no Cruzeiro é sempre brigar na parte de cima da tabela. Com um grande trabalho feito pelo Fernando Seabra. E falando em arrogância, eu vou colocar aqui na tela para vocês as principais reações dos gremistas que tiveram a derrota para o Cruzeiro. Isso mesmo, poucos esperavam que o Cruzeiro fosse desempenhar tão bem assim com uma equipe tão limitada neste campeonato brasileiro. Eu separei para vocês as principais reações dos gremistas, só que antes eu tenho que pedir a cada torcedor cruzeirense que deixe aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação ela é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora se liga nas principais reações dos gremistas. Se é bom no Cristaldo, virou, tá servindo o Edenilson, defesaça do goleiro, um gol incrível que perde o Edenilson, cara a cara com o goleiro, era só fazer, o Cristaldo dominou, girou e disse, faz e me abraça Edenilson, mas o goleiro Anderson fez uma defesaça, picão. Uma jogada lindíssima do Grêmio, começou com o lançamento do Gustavo Martins, Anderson perdeu uma chance claríssima, seria Grêmio 1 a 0, Bajé. Ah, sabe, esse é o lance que tu não pode perder, um chute burocrático do Edenilson, acabou de cantar a jogada ali, picão, toda certinha, o giro final ali do Cristal é tipo, cara, limpei tudo, tá, bate e me abraça, aí chutar no goleiro caído, Edenilson, pô, bate em cima dele, esse é o tipo de, de lance que não pode perder. Não. É, mas eu te confesso que eu vejo até um Grêmio mais solto, sabe? Que eu tenho medo quando tu me chama assim com 10, 11, 12 minutos, que às vezes eu me empolgo e daqui a pouco sai tudo errado. Mas não é por culpa minha. É, o Grêmio tá mais solto, tu tá, se, tu tá narrando, fazendo relatos aí do, do, do Reinaldo, um Reinaldo acertando passe, um Reinaldo acertando lançamento, um cristal do ativo mandando no jogo. Eu tô gostando do Grêmio. Opa, chegaram pra cima do Cristaldo, ele limpou a jogada, depois tomou o tranco, caiu no gramado, mas o Bruno Arleu Araújo não tá muito afim de só no Gustavinho, agora no, no Cristaldo, por isso a reclamação dos jogadores do Grêmio, mas ele ia fazendo fila por, por ali, o camisa 10 gremista tinha dado um, um drible magnífico. Por um cafezinho preto, coisa boa no intervalo, vai descendo a equipe do Cruzeiro, Kaique, perigosa essa chegada, hein? Atenção, Barreal do lado esquerdo, sem marcação, faz o cruzamento, bola no segundo pau, toque de cabeça, é gol do Cruzeiro. Gol da equipe do Cruzeiro, Ramiro, Ramiro de cabeça faz o gol do Cruzeiro, cruzamento do lado esquerdo, o Ramiro ganhou na altura, acredite se quiser, o Ramiro pulou e de cabeça bota no contrapé do Marte e o Grêmio está tomando um gol aqui no estádio Centenário, nada poderia ser pior aos 14 e quase 15 minutos, é incrível o que acontece com o Grêmio, primeira bola na área, e aí o Ramiro botou no contrapé do Marte, 1 a 0 Cruzeiro, Pilar. Tem coisas que só a má fase explica, né? Um cruzamento do Barrel lá pela esquerda, Reinaldo na marcação do Ramiro, conseguiu perder para um anão em campo. Agora o Camisa 17 conseguiu cabecear no outro canto direito, o Martezinho, onde estava, onde não tinha ninguém, no contrapé do goleiro argentino. Cruzeiro abre o placar aqui no Centenário, a torcida já perde um pouco a paciência, tá 1 a 0 pro time de Minas, Bajé. Ah, cara, eu não sei mais o que dizer do Grêmio, cara. O que, que eu falei agora? É, parece que é a mesma coisa. É 10, 12 minutos, o, o me chamou o Charlie. Aí eu vou lá e disse, não, o Grêmio tá... Aí o que acontece? Dá alguma coisa. Mas a culpa não é minha. A culpa é do Reinaldo. Eu tô tentando falar em tom baixo pra não gritar. A culpa
culpa é do Reinaldo, ele erra todo o jogo. Tanto que agora eu destaquei, até o Reinaldo está acertando o passe. O, o Pilar sintetizou. Ele tomou um gol de cabeça de um anão. O Ramiro, ele entrou sozinho na área do Grêmio. O Marquezinho, ele fica olhando porque ele viu que o Reinaldo estava sozinho. E o Reinaldo permitiu que o Ramiro, com dois palmos de altura... O Grêmio está tomando o gol de cabeça do Ramiro. Olha o Cruzeiro chegando para a batida. Gol do Cruzeiro. Gol do Cruzeiro. Numa bola brigada na frente da área. Uma paulada do lado esquerdo. E o Cruzeiro vai fazendo 2 a 0. Incrível. É incrível. O Grêmio toma dois gols numa velocidade rápida no jogo. Uma batida de fora no canto esquerdo do Marte. A bola parecia não chegar. E a bola vai do lado esquerdo e o Cruzeiro está fazendo 2 a 0. 2 a 0 no estádio Centenário. O que era ruim se tornou ainda pior. O pesadelo do Grêmio continua. Nada é tão ruim como ver o Grêmio jogar. Nada é tão ruim como ver o Grêmio ser batido, espancado por qualquer clube no Brasil hoje. O Cruzeiro está fazendo 2 a 0, Pilar. É, e perdeu na vontade esse gol, tá? Porque o Martins é uh, todo errado, tem todo um lançamento. O Grêmio não foi com vontade de fazer, recuperar essa bola. Bola sobrando no pé do Arthur Gomes, a meia lua bateu sem força. Colocou ela, o Martinsinho não conseguiu nem pular nela, a bola entrou no ângulo, 2 a 0, Bagé, tá lamentável isso aqui. Se a gente fosse transformar isso no vai de, de, de terror, a gente não ia ser tão cruel quanto o Grêmio está sendo com o seu torcedor. É um Grêmio que tomou o gol e desmanchou. E aí no segundo ataque, no, no, no ataque seguinte, depois de tomar o gol, o Grêmio toma 2 a 0 com 16 minutos de jogo. Com 16 minutos do primeiro tempo. Eu me arrisco dizer, o Grêmio perdeu o jogo com 16 minutos de jogo. Agora é um Grêmio tentar tirar não sei da onde futebol. O Grêmio estava bem no jogo, até tomar o primeiro gol, desmanchou. 16 minutos de jogo no primeiro tempo. O Grêmio está decretando mais uma derrota. É, hoje está fechando 14 jogos. E a se confirmar, será a nona derrota. É muito sério o que está acontecendo com o Grêmio. É para cima do Reinaldo Havaia, né, Pila... oh, Picão, perdão. É assim que não nenhuma, a gente viu aqui no nosso retorno de imagem da, da TV, não tem como. Não tem como dar cartão vermelho nesse lance. É, tá expulsando, tá saindo o Kahneman. Tá saindo o Kahneman de campo, o Bruno Aleu Araújo... Ô, 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 Tchali, o, o, o Kahneman, ele arma, ele arma realmente para dar o pega, tá? Só que ele, ati... ele, não ati... ele não vai por cima da bola. Ele pega embaixo da bola. E aí, na sequência, ele toca o pé do jogador. Mas ele pega a bola. Ele pega a bola. E não é, pode até ser um lance para amarelo, pela forma que ele vai, mas ele não é lance para vermelho, não. O Kahneman sai chutando tudo. Placa de publicidade, porta do vestiário, parede, chuta tudo. O Kahneman, no momento que vai entrar, Alisson, 47, com a camisa do Grêmio. É, agora é hora de botar o garoto, claro. <risos> Quando tá ganhando de 2x0 do Palmeiras, não vão botar o Alisson. Agora que a vaca já foi pro Brecht com o jogador a menos, aí Saindo... joga o Guri na fritura. Saindo o Gustavinho. Tri... O Alisson tem a bola. Garoto do Grêmio entortou o primeiro. Correu pro meio. O Alisson fez o lançamento pro Galdino. Dominou o Galdino. É só fazer o passe. Bola pro Natan Fernandes. Tribulou pra fazer. Bateu, pega! Não, foi pra fora essa bola! A bola foi para fora, no lado contrário aqui, parecia que a bola tinha entrado, a bola fez ali o lado da rede, o goleiro caiu, parecia o gol do Grêmio, mas seria fácil demais, né? O Natan Fernandes perdeu um gol incrível, a galera gritou o gol aqui desse lado, mas não, não vale, a bola foi para fora. E tiro de meta para a equipe do Cruzeiro, é, seria bom demais. Eu tô tentando entender o que aconteceu, tá, Thiago? Porque o goleiro tirou a bola do fundo do gol. Não sei se saiu por fora, tá furada a rede, se deu impedimento, mas... Uma jogada do Grêmio agora pela direita, o Alisson puxando a marcação, trouxe para o meio, viu o Galdino que demorou para chutar, aí sim encontrou o passo para o Antônio Fernandes, cortou para o meio, chutou de chapa. É, realmente, a bola saiu para fora, tiro de meta, mas inacreditável esse lance aqui. Eu até fui olhar de onde é que o Pilar enxergou que ele tirou a bola dentro do gol. Não, não. Ilusão de ótica, é mais o nosso coração. Totalmente fora. Meu Deus, nem isso dá certo. É, nós temos dois gols incríveis aí que o Grêmio perdeu na partida. O Charlie de Nilson e depois agora com o Nathan Fernandes. Vai lá, Só lá. confirmando a alteração do Cruzeiro. E o 29, Lucas Romero, para entrar do Machado, 23. Machado, ex-Grêmio, né? É ter Exatamente. pedido para entrar aí o Machado. Também é outro revoltado com o Grêmio, saiu daqui, enfim. E aí pediu para entrar para brincar e zoar um pouquinho, aproveitar o momento também com a camisa do Cruzeiro. Tá dominando a bola aí o Machado. Vai virar essa bola para o Zé Ivaldo. 
Aí Zé Evaldo um, entregou a bola para o Natan Fernandes, Natan Fernandes também botou para fora. Bola do lado esquerdo, vai. Hum, nossa senhora, a caneta que tomou o garoto do Grêmio agora, do Arthur Gomes, um rolinho aquele. Nossa senhora, hein, Alisson, não vai na corrida, não vai no olho, garoto. Mas enfim, está começando. Bola para o meio. É o Machado, faz o corta-luz, entregou para o Matheus Pereira. Desviou. Saída do Arthur Gomes, número 11. Robert, então, também entrando na equipe, do, saindo para mim o melhor do jogo até aqui, Arthur Gomes, que se movimentou esse cara, o Barreal também está muito bem, enfim, o time do Cruzeiro parece uma seleção perto do Grêmio, né? Pode elogiar todo mundo em todas as posições. Né? E detalhe, né, Thiago? E Bagé também, que estão lá no estúdio, sem os principais reforços da temporada do Cruzeiro. Estou numa curiosidade aqui, deixa eu chamar a Nicole Ovic. Ô, Nicole, o que, que a galera está falando no nosso chat aí? Tem alguma coisa de diferente ou é só fora Renato? Então é isso família, vou me despedir agora de vocês, desde já agradeço demais pela presença de cada um, peço para quem não for ainda inscrito no nosso canal para se inscrever, para deixar aqui o seu gostei, porque sem a sua ajuda nosso canal é absolutamente nada, contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Agora encerro por aqui, fica com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima, fui!